हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल क्या मास्टरबेशन से आपका कुछ इफेक्ट पड़ता है बॉडी बिल्डिंग मसल के इन स्ट्रेंथ के या फैट लॉस पे इसके बारे में बात करेंगे कि मास्टरबेशन टेस्टोस्टेरोन को कैसे इफेक्ट करता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे आना हो पाँच में थोड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ बिकॉज मैंने अपना महंगा वाला फेस वॉश यूज़ किया है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ वही यूज़ करता हूँ वैसे नॉर्मली अपना काम ऐसे चल जाता बिकॉज सख्त लौटे की वॉशिंग द वीडियो विल बी बैक एक गाइज वेलकम बैक टू द चैनल मेरा नाम है गौरव आप देख रहे फिट मसल टीवी प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल अगर आपको ऐसे ही रियल नॉलेज चाहिए साइंस बेस्ड फैक्ट बेस्ड नॉलेज चाहिए और नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आप हिट करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा एंड देन यू विल सी वन बेल बेल भी हिट कर दीजिए बिकॉज यू विल नॉट मिस एनी वीडियो ऑफ दिस चैनल सो कैसे मास्टरबेशन की बात करें तो नंबर वन दिमाग में पहले लोगों के आता है कि मास्टरबेट करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाएगा बॉडी में और सबको पता है टेस्टोस्टेरोन इज द नंबर वन मेल हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मसल ग्रोथ टेस्टोस्टेरोन का पहला काम होता है इट्स अ सेक्स हार्मोन इट्स अ फील गुड हार्मोन एंड ऑल्सो इट गिव यू आपकी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देता है जैसे कि मसल स्ट्रेंथ डीपनिंग ऑफ वॉइस फेशियल हेयर वगैरह वगैरह इट ऑल्सो बिल्ड योर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के पास वो नहीं होता दैट्स वाई दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स हम आज बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन की मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज की स्पर्म बिल्डिंग प्रॉपर्टीज की सो so, लोगों को ऐसा लगता है उनके गुरु जी द्वारा बताया गया है कि जैसे ही आप मास्टरबेट करते हैं आपका स्पर्म लॉस हो गया आपने वो स्पर्म वेस्ट कर दिया तो टेस्टोस्टेरोन आप क्या करेगा आपका स्पर्म बनाने में लग जाएगा और उससे क्या होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन स्पर्म बनाने में लग रहा है अब वो वेस्ट हो गया क्योंकि मसल बनाने के लिए वो टेस्टोस्टेरोन नहीं बचा बिकॉज द नंबर वन प्रायोरिटी इज टू मेक स्पर्म सो विच इज राइट नंबर वन प्रायोरिटी ऑफ योर बॉडी इज टू मेक स्पर्म्स नंबर वन प्रायोरिटी ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज नॉट टू मेक स्पर्म दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है बॉडी की नंबर वन प्रायोरिटी है कि वो स्पर्म प्रोड्यूस करे टेस्टोस्टेरोन की नंबर वन प्रायोरिटी ये नहीं है कि वो स्पर्म प्रोड्यूस करे टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म ये दोनों अलग कैसे हैं? देखिए मेरा पहले मैंने एक वीडियो किया था पीसीडी के ऊपर जहां मैंने बताया था कि एल और एफ दो हॉर्मोन्स होते हैं जो अपना सेक्स हॉर्मोन्स है ना वो एक साइकिल में बनता है डायरेक्ट नहीं बनता तो उसके एक स्टेप अगर पहले जाएंगे आप तो ब्रेन से वो रिलीज होता है एल और एफ तो एल जो है ल्यूटनाइजिंग हॉर्मोन वो सिग्नल भेजता है टेस्टोस्टेरोन बनाने का और जो एफ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो सिग्नल भेजता है आपका स्पर्म बनाने के लिए तो जब आप मास्टरबेट करते हैं आपने स्पर्म इजैकुलेट किया आपका स्पर्म बाहर आ गया आपकी बॉडी से तो आपकी बॉडी ब्रेन जो है एफ बनाएगा और और एफ सिग्नल भेजेगा आपके टेस्टिस को वहाँ पर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि प्रोसेस है और वो आपके एक्स्ट्रा स्पर्म्स बनाएगा जो टेस्टोस्टेरोन है लोगों को लगता है कि टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्पर्म विच इज टोटली रॉन्ग आपको जरूर हजारों लोग जिम में ऐसा बोलते होंगे कि भाई अगर मास्टरबेट कर लिया आपने तो टेस्टोस्टेरोन वेस्ट हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है दिस इज ब्रो साइंस कंप्लीटली दिस इज ब्रो साइंस मत सुने ऐसे लोगों की बिकॉज टेस्टोस्टेरोन का स्पर्मेटोजेनेस में सिर्फ चार परसेंट का काम होता है बिल्कुल भी सेक्लूडेड नहीं है बट जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसमें एफ लगता है और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूशन प्रोडक्शन में एल लगता है तो आपका अगर टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होता है बॉडी में तो ब्रेन विल प्रोड्यूस मोर एल एच एंड एल एच विल गिव अग्नल टू प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन ठीक है तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन अलग चलता है स्पर्म्स का प्रोडक्शन अलग चलता है सो आई होप एक पॉइंट हो गया क्लियर अब दूसरा पॉइंट आता है क्या जब आप मास्टरबेट करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ड्रॉप होता है ये मिथ है दिस इज ब्रो साइंस अगर आप मास्टरबेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन का लेवल ड्रॉप नहीं होता रीजन बींग जो मैंने इसके पहले समझाया दूसरी चीज जो आपको दिखाना चाहता हूँ पे सो गाइस आई होप यू कैन सी दिस यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है ये पूरी रिसर्च पेपर है ये मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है मैं आई विल आई विल फाइंड अ वे टू शेयर दिस टू यू गाइस इट इज सेव्ड ऑन माय कंप्यूटर तो यहां साफ साफ लिखा है मास्टर ये पूरा रिसर्च हुआ था पूरा ऊपर से नीचे इन्होंने पूरा रिसर्च किया एंड देन द रिजल्ट सेस मास्टरबेशन डिड नॉट अफेक्ट द प्लाज्मा लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेन 
ये जिन्होंने रिसर्च की उनका नाम है 1972 में रिसर्च हुई थी डिड नॉट क्वार्टर्स ऑल्टर द मीन सेरम लेवल्स ऑफ एल एच एल एच एंटी तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप मास्टर बेट करते हैं तो आपका एफ एस एच लेवल को वो इफेक्ट करता है ना कि एल एच और टी टी मतलब टेस्टोस्टेरोन अब का इस तीसरा पॉइंट जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ यहाँ पे सो जैसे कि आपके अगर गुरुजी बोलते हैं कि आपने मास्टर बेट कर लिया तो आपका स्पर्म निकल गया बॉडी से आप टेस्टोस्टेरोन उसको दोबारा बनाएगा विच इज अप्रूव विच इज रॉन्ग थिंग अगर आप मास्टर बेट नहीं करते हैं गाइज अगर आप मास्टर बेट नहीं करते हैं फिर भी वो स्पर्म वो जो स्पर्म क्या इट इज अ लिविंग सेल इन द बॉडी उसकी एक लाइफ होती है दुनिया में हर लिविंग थिंग की एक लाइफ होती है आपके स्किन जो है इसकी लाइफ है 28 एट डेज सो ऑल द स्किन सेल्स डाई एंड रीजनरेट इन 28 एट डेज वैसे ही जो आपके स्पर्म सेल्स हैं उनकी लाइफ होती है 74 फोर डेज की मतलब जब एक नया स्पर्म सेल बना मच्योर हुआ वो 74 फोर डेज तक जीवित रहता है आपकी बॉडी के अंदर अगर आप इजाकुलेट नहीं करते मास्टरबेट नहीं करते उसके बाद बॉडी उसको अपने आप एब्जॉर्ब करके कर देगी खत्म कर देगी दोबारा नया बनाएगी ऐसा थोड़ी ना कि आपके बॉडी में जो पाँच साल पहले स्पर्म पैदा हुआ था अगर आप मास्टर बेट नहीं करते तो वहाँ कमा पड़ा रहेगा सो so, बिल्कुल ऐसा नहीं है तो अगर आप इजैकुलेट करते हैं उसको आप बाहर निकाल देते हैं नहीं करते हैं तो बॉडी खुद ही उसको खत्म करके नया सेल बनाती है बिकॉज एज एजिंग इज नॉट गुड फॉर स्पर्म स्वेल सो बिकॉज उसकी उतनी लाइफ नहीं होगी और uh, यहाँ पे एक शॉकिंग बात शेयर करना चाहूँगा विच इज लिट विट ऑफ टॉपिक कि जो लोग स्मोक करते हैं उनकी स्पर्म की लाइफ कैन कम नॉट टू एज मच एज थर्टी डेज तरने की कोई बात नहीं है अगर आप उसको मास्टर बेट नहीं भी करेंगे तो बॉडी आपका नया सेल बना ही लेगी एंड इट इज टोटली सेपरेट फ्रॉम टेस्टोस्टोरोन प्लीज गेट दिस थिंग टू माइंड मेन मकसद इस वीडियो का यही है कि टेस्टोस्टोरोन अलग होता है स्पर्मेटोजेनेसिस अलग होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म्स बनते हैं उसका टेस्टोस्टोरोन से कोई लेना देना नहीं है सिर्फ चार परसेंट है वो इतना कम है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं लास्ट पॉइंट जाने से पहले बता देता हूँ कि मास्टर वजन से तो प्रूव हो गया कि आपके टेस्टोस्टोरोन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिससे कि आपके बॉडी बिल्डिंग के गेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट हाँ जब आप इजैकुलेट करते हो क्या होता है आपको थोड़ा फील गुड होता है वो इसलिए होता है कि ब्रेन में थोड़ा सा हल्का सा डोपामीन लेवल इंक्रीज होता है कि आपको थोड़ा सा हाई देता है वो एंड उसके तुरंत बाद जैसे आप हाई आते हैं दस मिनट बाद आपको वो एकदम से हाई क्या तो लो भी आता है बस ये है कि जब आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो उसके जस्ट पहले आप मास्टर बेट ना करें बिकॉज वो लो पे आप जाएंगे तो उससे आपका वर्कआउट खराब हो सकता है टेस्ट स्टोरों की वजह से कोई इसमें दिक्कत नहीं है आई होप मेरी प्यारी जनता आपको सब समझ में आ गया हो थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो और हाँ अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ थोड़ा अपनी रिसर्च करिए गो ऑन दी इंटरनेट गो एंड लुक एट एनी बेसिक मेडिकल बुक्स जो एंडोक्रिनोलॉजी की बुक्स होती हैं उसको रेफर करिए आपके आसपास कोई मेडिकल स्टूडेंट्स है उससे पूछिए जो मैंने बताया क्या वो सही है कि गलत कोई डॉक्टर से पूछिए आपकी फैमिली में डॉक्टर है दिस इज़ अ वेरी बेसिक जो एल और एफ का मैंने फंडा समझाया जो लोग मेडिकल पढ़ते हैं बहुत ही बेसिक लेवल पर उनको ये पढ़ाया जाता है एंडोक्रिनोलॉजी में सो प्लीज़ अपना दिमाग लगाइए आपको लगता है कि आपका लॉजिक किसी चीज़ में बैठता है तो उसी के साथ जाइए एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो जैसा मैंने कहा था कि अगर मैं आपको लग रहा हूँ कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ आपसे सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को अगर आपको लगता है कि यू फाइंड समथिंग गुड ऑन दिस चैनल एंड यू फाइंड कि मैं ऐसी ऐसी वीडियोज बनाता रहूँ आपके लिए जिससे आपको हेल्प मिले सो सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बहुत जल्दी और बाय टेक नमस्कार